aquí nos vienen a dar la despedida buenos días señorita gata hola bueno estamos saliendo de Villanueva de la Concepción aquí está la fecha del camino y aquí la concha del Pérez hay que subir la escalera ya. de primera hora por la mañana miramos aquí el paraguas por si acaso Ay. Ahí vamos. Buenos días. Buenos días. Ay. Todo tieso. Vamos para ver el torcal ese, a ver qué tal. Camino Mozárabe de Santiago. Por aquí vamos. supongo porque está en la mitad de los árboles cosechados y la otra mitad sin cosechar pero hacen un ruido lo cogen con unas máquinas que cimbrean las ramas o con un tractor que directamente cimbrea el árbol Torcal.
Ahí está. Ay, el pobre este te pasa más hambre. Ay, pobrecillo. Ay, un perro abandonado. Esta ruta es para el Torcal Alto, 7,5 kilómetros. Y te subes hasta allá arriba. Uf, qué cansancio de verlo. Nosotros vamos desde allí que está Villanueva de la Concepción por este camino que supongo que llegaremos a Antequera. Es una ciudad importantísima de Málaga. Ahora, cuando llegue, haré algún vídeo de la ciudad y verás qué chula es. Aquí también está la España vaciada, pero bueno, pero mira, aquí te haces un chaletazo y mira qué vistas tiene, impresionante. A ver. Mira. Joder, ¿cuándo sería? Siempre que paso por unos sitios de este me pregunto lo mismo. ¿Cuándo sería el último morador que tuvo esta vivienda? No sé. A ver. Una cifra aproximada. ¿100 años? ¿Que se marche el último de aquí? Pues por ahí puede ser. Por ahí, por ahí. Del principio del siglo XX. Ahora, buenas vistas tenía. Pero los olivitos estos dan una cantidad de trabajo. Para que unos señoritos viendo ahí al Mandaloria en su televisión disfruten comiendo unas aceitunas rellenas de anchoa manda narices mira qué bonito el torcal joder esto es para hacer un cuadro Ese es un cortijo que han hecho nuevo sobre los restos de un antiguo. Se llama Cortijo a la Laja. Y mira que se te ha hecho por su boca. El cortijero ese. Camino de Antequera, a ver si con un poco de suerte no nos chocamos demasiado. No sé si está admitido en la Real Academia. Choparse, choparse es mojarse mucho. Será porque los chopos. Siempre están en veredas, en alameda donde hay agua. Es posible que venga de ahí. Bueno, que no nos mojemos mucho. Que amenazaba en lluvia en la mañana de hoy y luego por la tarde también. Ya está lloviendo esta noche. Mira, ya está mojado el suelo un poco. Pero está esto tan seco de la chupa. Muy bien, muy bien. A los olivillos. Mira qué hermoso es esto. Por ahí parece que quiere salir el sol. Pero no se ve con tanta nube. Ay. 
pensé que iba a pasar por ahí, pero no. El camino de Santiago deja al lado del volcán. Pues es muy chulo, eso merece la pena. Venir aquí a Antequera y hacer dos o tres días ahí de rutas. Conexión con la naturaleza. Pero me voy a retratar que si no. Parece que le he puesto. La voz no es al vídeo, no, no. Los hago yo. Ni tiene nada más que hacer. Empalmarlos y ya está. El trabajo duro con el mío. Me voy a cortar ya todas las rastras. Pero es por no ir cargando con peso de jerseys y todo eso. Mira. Que los forros polares es para cuando vas al polo. Aquí no hace falta eso. ¡Socorro! Que hace un aire frío que me estoy pelando. Se me oye algo. Mira, mira. Que me voy a morir de frío. Joder, estos son que ha brementado el polo norte que está viniendo ahora todo el aire de allí frío, frío, frío Ay. me voy a tener que poner algo para abrigarme porque me estoy quedando pajarito mira estoy aquí manga corta cago en leche se me va a ir toda la energía del desayuno luchando contra las inclemencias del tiempo mira el torcal me tenía que poner un chubaje ya no aguantaba más es un frío que viene del norte debe ser Debe ser de monis, que les han caído ahí una nevada. Estoy viendo todo el aire frío. Por acá. Ya no hay que no aguante. pasando como Felipe II cuando le hundieron la Armada Invencible. Bueno, se hundió. Que es que yo no he venido a luchar contra los elementos. Es que estamos a punto de entrar en el invierno y por eso me he venido al sur, a Málaga. Que uno la asocia con Marbella, la playa, el pescadito frito, los espetos de sardinas. Los bailes. Bueno, aquí también se baila sevillanas. No sé, creo que hay un baile que son malagueñas, pero. No, se te baila también las sevillanas en toda Andalucía y en toda España. Vaya tapa, menos mal que es corta. Joder, 15 kilómetros, pero se están haciendo como si fueran 30.